విశాఖలో అటు అధికారులు ఇటు ప్రజాప్రతినిధులు కలిపి వేల కోట్ల భూముల్ని దోచేశారు ఎవరి పరిధిలో వారు అక్రమార్కులకు తమ వంతు సాయం అందించి తగినంత ప్రతిఫలం పుచ్చుకున్నారు వేల కోట్ల ప్రజాభూములను మాఫియా పరం చేశారు రెండు పేల నాలుగు నుంచి జరిగిన భూ లావాదేవీలను విచారించిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం మూడు వందల పేజీల నివేదికను ప్రభుత్వం ముందుంచింది అక్రమార్కుల గుట్టు తేల్చింది వందల మంది సాక్షులు వివిధ వర్గాలను విచారించిన స్విఫ్ ఏ స్థాయిలో అక్రమాలు జరిపాయన్నది తేల్చింది విశాఖ జిల్లాలో ల్యాండ్ రికార్డుల ట్యాంపరింగ్ జరిగిందని స్విఫ్ నివేదికలో నిర్ధారించింది సిట్ నివేదికలో మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు పేరు ఉండడం సంచలనం సృష్టిస్తోంది అంతేకాకుండా ఈ స్కామ్ లో ముగ్గురు జిల్లా కలెక్టర్లు నలుగురు జాయింట్ కలెక్టర్లు పది మంది డీఆర్వోలు పద్నాలుగు మంది ఆర్డీఓలతో పాటు ఇరవై మంది తహసీల్దార్ల ప్రమేయం ఉన్నట్టు సిట్ నివేదిక తెలిసింది ప్రస్తుతం విశాఖ కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ కర్నూలు కలెక్టర్ సత్యనారాయణ పేర్లు నివేదికలో ఉన్నాయి సత్యనారాయణ గతంలో విశాఖ డీఆర్వోగా పనిచేశారు ప్రవీణ్ కుమార్ గతంలో జేసీగా నిధులు నిర్వర్తించారు అలాగే గతంలో విశాఖ కలెక్టర్ గా పనిచేసి ప్రస్తుతం తెలంగాణలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సునీల్ శర్మ పేరు కూడా నివేదికలో ఉంది ప్రస్తుతం విశాఖ పోర్టు ట్రస్ట్ చైర్మన్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న కృష్ణబాబు కేంద్ర విధుల్లో ఉన్న లవ్ అగర్వాల్ పేరును కూడా సిట్ ప్రస్తావించింది గతంలో విశాఖలో జేసీగా విధులు నిర్వర్తించి ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఉన్న వీరబ్రహ్మయ్య సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా పేర్లు కూడా ఉన్నాయి రెవెన్యూ శాఖ రిటైర్డ్ జాయింట్ సెక్రటరీ వెంకట సుబ్బయ్య పేరును కూడా సిట్ నివేదికలో పేర్కొంది మొత్తంగా చూస్తే నలభై తొమ్మిది మంది ప్రభుత్వ అధికారులు యాభై మంది ప్రైవేటు వ్యక్తులు ఈ స్కామ్లో ఉన్నారు పన్నెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఏడు వందల యాభై ఒక్క ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి నూట తొమ్మిది ఎకరాల మాజీ సైనికుల భూమి లావాదేవీల్లో అక్రమాలు జరిగాయన్నది ప్రధానమైన ఆరోపణ విశాఖ జిల్లాలోని భూ రికార్డుల్లో అవకతవకలపై సిట్ నివేదిక ఏపీ కేబినెట్ ముందుకొచ్చింది మొత్తం మూడు పేల పేజీల నివేదికను సిట్ సమర్పించింది కొన్ని భూముల రిజిస్టేషన్స్ ని రద్దు చేయాలని కొందరు అధికారుల్ని అరెస్ట్ చేయాలంటూ సిట్ తన నివేదికలో పేర్కొంది మాజీ మంత్రి ధర్మాన పేరును వెల్లడించిన సిట్ ఆయన కనుసన్నల్లోనే ఈ వ్యవహారం నడిచినట్టుగా వెల్లడించింది కొందరు రాజకీయ నేతలు అధికారులకు ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్నట్టు పేర్కొంది నివేదికలోని అంశాలన్నింటినీ పరిశీలించిన అనంతరం మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది సిట్ నివేదికలో సిఫార్సుల సాధ్యాసాధ్యాలపై కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని ఈ భేటీలో నిర్ణయించారు రెవెన్యూ న్యాయశాఖల కార్యదర్శులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు మంత్రి కాలువ శ్రీనివాసులు వెల్లడించారు చేసిన దొంగతనాన్ని తప్పించుకోవటానికి ప్రతిపక్షాలను దోషులుగా చూపేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని వైసీపీ మండిపడింది విశాఖ భూ కుంభకోణంలో పాత్ర ఉన్న మంత్రుల్లేని నేతల్ని తప్పించి తమ పార్టీ నేతల్ని టార్గెట్ చేశారని వైసీపీ ఓ ప్రకటనలో విమర్పించింది చంద్రబాబు ఈ వ్యవహారాన్ని సిట్కు అప్పగించినప్పుడే ఈ వ్యవహారం పక్కదోవ పట్టిందని వైసీపీ నేతలు తప్పుబట్టారు రిపోర్టు బయటపెట్టకుండా పేర్లు లీకులివ్వటంలో ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ఏంటని వైసీపీ ప్రశ్నించింది ఆపరేషన్ గరుడ పేరుతో ఏపీలో రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడుతోందన్న వ్యాఖ్యలపై ఎందుకు విచారణకు ఆదేశించడం లేదన్నారు ఆనం నారాయణ ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసుల్ని తెలంగాణలో ఓట్ల కోసం వాడుకోవటమేంటని ప్రశ్నించారు ఆంధ్రప్రదేశ్పై ప్రధాని మోడీ కక్ష సాధిస్తున్నారని విమర్పించారు టీడీపీ ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి రోజా తనపై ఎందుకు మండిపడిందో తెలియదన్నారు రాహుల్ సహాయంతో చంద్రబాబు మళ్లీ సీఎం కావాలనుకుంటే జనం హర్షించరని సొంత బలంతోనే టీడీపీ అధికారంలోకి వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు పొత్తుల కోసం బాబు ఆరాట పడటం లేదన్నారు జేసీ జగన్పై కత్తి దాడి కేసులో వైసీపీ నేత జోగి రమేష్ గుంటూరు జిల్లా అరండలపేట పీఎస్ కు హాజరయ్యారు జగన్పై చంద్రబాబు దాడి చేయించారని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై జోగి రమేష్ ను పోలీసులు ప్రశ్నించారు నకిలీ సభ్యత్వ కార్డు తయారు చేశారని టీడీపీ నేతలు చేసిన ఫిర్యాదుపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరిపారు జగన్పై దాడి జరిగి ఇన్ని రోజులు గడుస్తున్నా నిందితులు ఎవరో తేల్చని ప్రభుత్వం తన వ్యాఖ్యలపై ఫిర్యాదు చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు జోగి రమేష్ కేసును నీరుగార్చడానికి చంద్రబాబు కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు
మావోయిస్టు కార్యదర్శి గణపతికి ప్రమోషన్ ఇచ్చింది పార్టీ నాయకత్వం ప్రస్తుతం మావోయిస్టు పార్టీ కార్యదర్శిగా ఉన్న ఆయనను ఇంటర్నేషనల్ రెవల్యూషనరీ మూవ్మెంట్ కు ప్రమోట్ చేసింది పార్టీ నాయకత్వం మావోయిస్టు పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి కార్యదర్శిగా గణపతే ఉన్నాడు వయోభారం వల్లే ఆయనను పదవు నుంచి తప్పించారని తెలుస్తోంది గణపతి స్థానంలో నంబాల కేశవరావు మావోయిస్టు ప్రధాన కార్యదర్శిగా పగ్గాలు చేపట్టారు రెండు పేల పదిహేడు ఫిబ్రవరిలో మావోయిస్టు పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సమావేశం తర్వాత ఐదు రాష్టాలలో మావోయిస్టు ప్రాబల్యం తగ్గటంపై బాధ్యత వహిస్తున్నానని గణపతి ప్రకటించారు అప్పటి నుంచి ఆయనను పదవు నుంచి తప్పించాలనే ప్రతిపాదన ఊపందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది పదవు నుంచి స్వచ్చందంగా తప్పుకుంటున్నట్లు గణపతి ప్రకటించినా మావోయిస్టు పార్టీలో అంతర్గతంగా ఏదో జరుగుతోందన్న అనుమానాలు చెలరేగాయి ఉన్నపళంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన నంబాల కేశవరావుకి మావోయిస్టు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేయడంతో పార్టీ తాను చేసిన పనిని సమర్థించుకుంటున్నా కొంతమంది తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది మావోయిస్టు పార్టీ కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో కీలక బాధ్యతలు స్వీకరించిన కేశవరావు పార్టీని ఎలా ముందుండి నడిపిస్తారన్న చర్చ జరుగుతోంది ఇప్పటికే మావోయిస్టు పార్టీ నుంచి అనేక మంది కీలక నేతలు వైదొలిగి జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు దీంతో పార్టీ భవిష్యత్తుపై అంతర్గతంగా చర్చ జరిగిన అనంతరం కేశవరావు పేరు ఖరారు చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది దక్షిణాది రాష్టాలతో పాటు ఉత్తరాది రాష్టాలపై పట్టుండడమే కాకుండా కీలకమైన వ్యూహకర్తగా కేశవరావుకు పేరుంది అయితే మావోయిస్టు పార్టీ దశ దిశను ఆయన ఎలా ముందుకు నడిపిస్తారన్నది వేచి చూడాలి నంబాల కేశవరావు స్వస్థలం శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాలి మండలం జియోనిపేట వరంగల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్ చదివారు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అజ్ఞాతంలోనే గడిపాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరిలో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన కేశవరావుపై రెండు పేల ఐదులోనే యాభై లక్షల రివార్డు ప్రకటించింది అప్పటి ప్రభుత్వం ఛత్తీస్గఢ్ లో ఒకే రోజు అరవై రెండు మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు మరికొద్ది రోజుల్లో రాష్టంలో ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుండగా పెద్ద సంఖ్యలో మావోయిస్టులు ఆయుధాలను వదిలిపెట్టి జనజీవన స్రవంతిలో కలిశారు రాష్టంలోని నారాయణపూర్ జిల్లాలో బస్తర్ ఐజీ వివేకానంద సిన్హా ముందు అరవై రెండు మంది లొంగిపోయి తమ ఆయుధాలను అప్పగించారు ఈ ఘటనపై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పందించారు అరవై రెండు మంది కరుడుగట్టిన మావోయిస్టులు లొంగిపోవడం రాష్ట ప్రభుత్వ భారీ విజయమని పెల్లడించారు ముఖ్యమంత్రి రమణ్ సింగ్ కు అభినందనలు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశారు అరవై రెండు మందిలో యాబై మంది వారి ఆయుధాలతో సహా లొంగిపోయారని బస్తర్ ఐజీ వివేకానంద సిన్హా తెలిపారు హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్వే స్టేషన్ పై నుంచి మహిళ ఆత్మహత్యా యత్నం చేయడం నగరంలో సంచలనంగా మారింది కొత్తపేటలోని విక్టోరియా మెమోరియల్ మెట్రో స్టేషన్ లో మహిళ ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది మెట్రో స్టేషన్ పైకెక్కిన స్వప్న అక్కడి నుంచి ఒక్కసారిగా దూకేసింది ఈ ఘటనలో స్వప్న స్వల్ప గాయాలతో బయటపడింది బాధితురాలిని వెంటనే ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు స్వప్న ఎన్టీఆర్ నగర్ కు చెందిన మహిళగా గుర్తించారు స్వప్న భర్త సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని వీరిద్దరికీ రెండున్నరేళ్ల బాబు కూడా ఉన్నాడని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది నల్గొండ జిల్లాలో పరువు హత్యకు గురైన ప్రణయ్ ఇంటికి అర్ధరాత్రి ఆగంతకుడు రావడం సంచలనం సృష్టిస్తోంది పోలీస్ పహారా ఉన్నా కూడా ఓ వ్యక్తి ఇంట్లోకి వచ్చేందుకు ప్రయత్నించడంపై అమృత ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది ఈ వ్యవహారాన్ని సీసీటీవీలో గమనించిన ప్రణయ్ తండ్రి బాలస్వామి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు సీసీ కెమెరాలకు చిక్కిన దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితుడిని గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు పట్టుబడ్డ వ్యక్తి దొంగ అని దొంగతనం కోసమే ఇంట్లో చొరబడేందుకు ప్రయత్నించాడని పోలీసులు పెల్లడించారు గతంలో ఇతనిపై పలు కేసులు కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు చెప్పారు